。主儿，您都坐半天了，不然咱回自己宫里吧。永寿宫冷冷清清，像个囚笼，我可不愿在那儿等死。王闪呢？半天都不见他人影了。他不会是见本宫办了事了，就想偷偷溜走吧？王禅不会的，大约是做什么差事，一时绊住了。嗯、王禅说他报的是野狗，不认与景思之死有关，还说他替魏答应召唤田氏入永寿宫。是魏答应询问自己生产之事，臣妾记得魏答应那时初有孕，就这么急着换接生姥姥了，还偏就是田姥姥。皇上，王禅的证词大有漏洞，该召魏延婉去慎刑司对质。好，待魏答应到慎刑司问话，若是供词对不上的话，即可对魏答应用刑。这。世子。世子，抓我呀！你等等，奴婢啊！抓不到！世子，你快出来呀！啊、抓我呀！你们抓不着！世子，你慢点儿！抓我呀！世子，世子慢点儿！世子，你可别乱跑！世子，世子！哎呦，我的主儿，您怎么在这儿啊？叫奴才好找，出大事儿了！王禅被带进慎刑司了，什么？皇后定是要从王禅下手，查您害十三阿哥的事儿。很多事王禅都不知道的，总有他知道的吧？这，是皇后抓走王禅，我日也会生出事来，皇后一定不会放过我的。啊，锦州，求求你！想想办法呀！公主别慌，我再给你想办法。哎哎，谁家这懂事的孩子？主，没事吧？这不是何静公主的独子吗？怎么也没个人跟着？世子，哎呀，世子，世子，哎呀，这是跑哪儿去了？世子，瞧这顽皮的孩子，你吸掉水里去。咱们有救了，真是急死人了！世子，替我向皇上求情。奴才知道。给魏大爷请个安，魏大爷，您这衣服怎么都湿透了呀？不过换衣服的时间您是没有了，您请吧，慎行司，王禅等着伺候您呢。带走。主禅，主禅，主禅，主，不要，主
。什么？这么多奴才跟着，今又怎么会落水？回皇上。公主身边的崔嬷嬷是带人跟着的，但是世子顽皮一时没有看住。啊，不过好在魏大爷当时就在附近，正好遇见，救了世子上来。魏大爷？是呢，魏大爷产后身子还没完全好呢，后来连衣服都没有来得及换，就被带进慎刑司了。真又如何？太医正在看，公主急得直哭。皇上，咱们去看看亲幼吧。走。幸亏庆佑有惊无险，皇上和公主也都可以安心了。皇阿玛，那个救庆佑的魏答应是什么人啊？儿臣本想谢他，却听说他被送入慎刑司了。他生母串通了接生姥姥，害死了你十三弟。他手下的奴才，也似与你五妹六妹之死有关。送他到慎刑司，是要查问清楚他是否牵涉其中。魏答应，若真有如此大过，皇阿玛该重惩。只是，皇阿玛向来赏罚分明。他救了庆佑之事，应该受赏，至少儿臣应该面谢。公主先照顾好庆佑要紧。魏答应，有同谋谋害皇嗣的嫌疑，等查清楚了，您再谢他也不迟。皇阿玛，慎刑司这种地方，您还是应该看着些。查问归查问，莫叫人严刑逼供，冤了亲友的救命恩人。魏大爷，我看您呐，还是聪明点，什么都招了吧。免得让奴才们看您在这儿受这种折磨。救救我！救奴才！救救奴才！魏大爷，魏答应，奴才问您什么，您就答什么，在这儿可别摆什么后宫主的谱，没您的好。您慢跑。您让王禅照顾田姥姥进永寿宫。您还记得吗？不记得了。真不记得吗？我，我，我记得，我记得。淑妃临产前，皇后娘娘有孕事，我都传过田姥姥。是吗？见田姥姥做什么了？我，我只是关心淑妃，和皇后娘娘。生产之事，顺便打听一下，也为日后自己生产做准备。<笑>王禅，你可没找淑妃生产前，魏答应也招过田姥姥的事儿。怎么着？你这是用刑不够啊，还是倒掉的时辰不足？饶命啊！饶命！王禅，你说什么了？我我我说我说，我和娘娘有孕事。我还招什么田姥姥？可是淑妃那次，我真的不记得了。皇上有旨，供词对不上，就可以对魏答应用刑。看来是用刑的时候到了。啊，等等，王禅不记得，也是有的。他一个下人，整日那么多差事，当然没有我清楚了。委屈魏答应了，捆起来吧。是。谁敢动我、啊？放开我！主，放开我！主。放开我！主，主，主！我没做过，打死我也不会认的。我什么都不知道。永晴。还有啊